Ngayon dito tayo sa part 2, galing pa rin kay Renjay Pakis. Uh, nasagot na natin itong uh, apat sa item na 117, 118, 119, at 120. So, dito tayo mag-umpisa sa, asa na ba yun? 121. Item 121 hanggang 125. Ngayon, if you haven't answered them yet, answer them first bago nyo maku makita yung sagot natin. 121, one third, next is 3 over 9, then 5 over 15, then 7 over 21, and then 9 over 27 kung ano yung next. Item 122, 4, 16, 8, 40, 20, 120. 60, 420, at kung ano yung next. Again, huwag kayong magpapalito sa nakalagay na dyan. Hanapin nyo yung pattern. 100, uh, item 123, 2, 5, 8, 10, 4, 17, 5, 3, 26, 6, kung ano yung next. 124, point zero two point zero six 0 0.12, 0 0.2, or 0.20, pariho lang yan, 0.3, or 0.30. Item 125, 2, 5, 12.5, 31.5, 0.25, at ano yung next? Ngayon, anong meron dito? Fraction. Marami pa namang nagtatanong sa akin with regards to fraction yung mga number series na to. Sa fraction, again, ilalagay ko sa description ng video ito yung regarding sa mga tips sa number series kasi nandun yung mga iba't ibang patterns, mga patterns sa number series. Kapag fraction, pwede mo siyang gawin... Uh, Pariho ang denominators or pariho ang numerators, bali convert mo siya. Or titingnan mo lang yung numerators or yung denominators lang kung ano yung relasyon nila or di kaya yung difference ng numerator to denominator, yung mga ganyan, okay? Dito, isa-isahin mo, tingnan mo. Kung mas maganda pa rin pagpraktisado ka sa number series, Huwag niyong, kal huwag niyong katakutan yung numbers ha. Ang hinahanap lang natin dito ay yung pattern. Ngayon, doon tayo sa numerators. Tingnan mo, kung kailangan pa ba nating ipariho yung bang mga numerators nila, i-convert natin sila. Tingnan mo, kung kailangan pa ba. Hindi na natin kailangan. You see, lahat sila ay one third. Okay? Ngayon, nag-increase lang siya. Itong one third na to, naging... 3 over 9, 1 third pa rin yan. Si 5 over 15, 1 third pa rin yan. 7 over 21, 1 third pa rin. At si 9 over 27, 1 third pa rin. Solution number 1. Tingnan mo sa mga choices. Kung meron ba dyan na fraction na equivalent sa 1 third. Tingnan mo sa choices. Isa lang sa choices na equivalent ng 1 third. Ito lang siya. 11 over 33. Now, i-consider mo yan sa, as our solution number 1. Ngayon, isa pang paraan. 1, yung numerator. Isulat natin. Ito pa ang isa pang paraan. Okay? Doon tayo mag-focus muna sa numerator. Isulat muna natin. And next is 9 over 27. At ano yung hinahanap? Tingnan mo yung mga numerators natin. 1, 3, 5, 7, 9. Add numbers. 1, 3, 5, 7, 9. Anong next dyan? 11. So, yung numerator natin ay 11. Doon tayo sa denominators natin. 3, 9, 15, 21, 27. Anong meron dyan? Nag-add ka ng 6 sa 3 para maging 9. Nag-add ka ng 6 sa 9 para maging 15. Paano mo nakita yan? Kinuha mo yung difference. Nag-add ka ng 6 dito sa 15 para maging 21. Or 21 minus 15 
That is 6. So, nag-add ka ng 6 sa 15. 15. 21 plus 6 and that is 27. So, 27 plus 6. That is 33. So, ang sagot ay 11 over 33. Ngayon, 4 naging 16 naging 8. Tumaas ulit ng 40. Bumaba ng 20. 120 na naman. 60 tapos 420. Ang tanong, ano yung next? Huwag kayong magpalito itong nandito na. Ano kaya ang next? Isulat natin. 4, 16, 8, 40. Bumaba ng 20. Tumaas ulit 120. 60, 420. At ano yung next? Lagi ko na itong sinasabi na Wag niyong sabihan ang sarili niyo na mahina ka sa math kasi lalong hihina ka sa math. Wag mong katakutan si math, okay? Dito pattern lang ang hinahanap natin kaya relax lang tayo. Mag-focus lang tayo sa given. Wag mong sabihin, ay, number na naman. Ah, uh, mahina ako diyan. No, no. Madali lang ito, okay? Pattern ang hinahanap natin pagdating sa number series or yung mga sequence na yan, pattern ang hinahanap natin. Uulitin ko sa description ng video ito, nandyan yung mga tips sa number series. At ito ay mga examples lang. 4. Mag-focus na tayo dito. 4. Paano naging 16? Okay? Pwede mo mang kuha na ng difference or what, pero obvious naman na nag-multiply ka ng, i-multiply na lang natin. 4 para maging 16. Si 16 versus sa 8. Obviously, i-divide mo lang si 16 ng 2 para maging 8. 8 papuntang 40. Okay. Kung hindi obvious sa inyo, ganito ang gagawin mo. 40 divided by 8 and that is 5. Meaning, i-multiply mo si 8 ng 5 para 40 ang next. Ngayon, si 40 versus 20, obvious naman siya na half of 40 ay 20. Bali, i-divide mo si 40 ng i-divide mo si 40 ng 2 para maging 20. Next, si 20 versus 120. Kung hindi obvious sa inyo na i-multiply mo lang ng 6 si 20 para maging maging 120, i-divide mo siya 120 divided by 20 and that is 6. Ibig sabihin, mag-multiply ka ng 6 dito sa 20 para maging 120. Next, next, 120 versus sa 60. Obviously, nag-divide ka ng 2, dinivide mo ng 2 si 120 para maging 60. 60 versus sa 200, uh, 420. Kung hindi obvious sa inyo na 7 ang minumultiply dyan, 420 divided by 6 or ignore mo yan pareho mang dalawa may dalawang may mga zeros yan ignore mo muna yung tig isang zero nila doon ka sa 42 42 divided by 6 that is 7 ibig sabihin nagmultiply ka ng 7 dito sa 60 para maging 420 tingnan natin divide 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 okay Ang isa ay times 4, times 5, times 6, times 7. Pattern ang hinahanap natin. Divided by 2, divided by 2. So, ang next ay divided by 2. 420 divided by 2 and that is 210. So, ang sagot dito ay 210. Ang sagot dito. Ngayon, ang given dito, isulat natin ha, 2, 5, 8, 10, 4, medyo mahirap yung mga numbers na nandito, 17, 5, 26, at 6. Kung praktisado kayo, ulitin ko lang ha, kung praktisado kayo sa mga number series, madali mo naman siyang makita eh, although medyo mahirap siya kasi parang, at, uh, Pari yung tumaas siya, tapos biglang bumaba, taas, baba, taas, baba na siya. Pero dito, pataas lang pariho yung apat na to. Uh, kuan lang siya, nag-constant. Ay, hindi naman siya tipong constant, pero pataas siya. Pero pagdating dito, alternate na. Dito tayo mag-umpisa sa right side. 
Kasi personally, naguluhan ako dito eh. Dito tayo mag-umpisa sa pinaka-right. Six, five, i-alternate natin kasi obvious namang alternate siya eh. Six, five, four, tapos biglang eight, two. Pero ang hinahanap dito ay itong ka-alternate niya. Ito ang hinahanap. So, ito yung 5, 10, 17, 26. Ano kaya dito? Mas maganda pa rin kapag praktisado kayo sa number series. At meron tayong mga tips dito sa description para sa mga pattern. Hinahanap natin ang pattern. Ngayon, tingnan nyo ha itong 5. 2, squared mo yan, or 2 times 2, plus 1, that is 5. Next, dito tayo sa 10. Itong si 3, squared mo yan, plus 1, or 3 times 3, 9 plus 1, that is 10. Itong si 17, 4 times 4, that is 16, plus 1 equals 17. Ito namang si 26, 5 times 5, that is 25, plus 1, and that is 26. Pansinin nyo, squared 2, 3, 4, 5, obviously dito ay 6. So, 6 times 6, plus 1, and that is 37. So, ang sagot dito ay 37. Ngayon, ang tanong, 2, tapos naging 8, 4, 5, 6. Bakit natin problemahin yan? E ang ka-alternate lang naman ang hinahanap dito. Pero sa totoo lang, nalilito ako bakit may 8 dito. Para sa akin, siguro, siguro lang ha, para sa akin lang. Baka 3 ito, baka typo error ito. Baka 3 lang ito, hindi ko alam. So, i-comment nyo lang kung... Meron kayong alam na ito ay 2, tapos biglang 8, tapos yung mga ibang ka-alternate niya ay 4, 5, 6. Parang hindi talaga to 8, parang 3 talaga to siya. Pero anyway, hindi naman yan ang hinahanap natin yung ka-alternate niya, itong 5, 10, 17, 26. So anong next dyan? 37. Ito yung klarong pattern dyan. So ito yung sagot. Next, isulat natin ulit, point zero two para klaro lang ba? Point zero six, point uh, twelve, tapos ito ay point two or point twenty, next ay point thirty or point three. Ano ang next? Kunin mo yung difference nila. Ang difference dyan ay point zero six minus point zero two, that is point zero four. Meaning, Nag-add ka ng 0 0.04 sa 0 0.02 para maging 6. Next, ito. 0.12 minus 0 0.06. Okay? So, isa-isahin nga natin para makita nyo lang. Para sa iba, ha? 0.12, itong mga decimal, uh, itong mga point ba? I-align mo yan siya. Okay? I-align mo yan. Tapos, ilagay mo sa baba. I-align. Linya ba? 2 minus 6 or 12 minus 6 and that is 6. So, dito 0 na yan siya. So, 0 0.06. Bali, nag-add ka ng 0 0.06 dito para maging 0.12. Delete muna natin ito. Next. Dito tayo sa 0 0.12, 0 0.20. I-minus natin. Isa-isahin natin para sa iba lang ha. Although, basic lang to Pero, isa-isahin natin. Okay. 0 0.12. 20. Ito ay uh, 0 man siya. 0 minus 2. Mag-carry ka ng isa dito sa 2. So, magiging 1 na yan siya. 10 minus 2, that is 8. 1 minus 1, that is 0. I-align mo si decimal. Ibig sabihin, nag-add ka ng 0 0.08 sa 0 0.12 mo para maging 0 0.2 or 0 0.20. Okay? I-delete natin ito. Next. Ito ulit. Obviously, that is Nag-add ka ng point 0.1 or point 0.10 kung gusto nyong gano'n ang pagkabasa natin. Pero pariho lang yun. Point 0.1 yan siya. Okay. Anong napansin nyo? 4. Ito had after sa point. Para hindi kayo malito. Ito na lang ang isipin nyo. 4. 
tapos naging 6. Tapos, after sa decimal ha, naging 8. 4, 6, 8. Even. Consecutive even numbers. Next. Diba? Dagyan natin ng 0. Tapos, yan ay 10. 4, 6, 8, 10. Next ay 12. So, point 12. Si point 30 natin, o point 3, adan mo ng point 12, and that is point 42. So, yan na yung sagot, point 42. Ganito yan ha, point 3, point 3, 0, plus point 12, i-align mo yung mga decimal niya. So, this is 0 plus 2 equals 2. 3 plus 1 equals 4. So, point 42. Yan na yung sagot. Now, finally, dito na tayo sa item 125 natin. Isulat ulit. 2, 5, 12.5, tapos 31.25, at ano yung next? Ang 2, naging 5, tapos naging 12.5, tapos naging 31.5 Para mas madali, maliban sa kuhanan mo siya ng difference Yung unang sinabi ko na i-divide natin 5 divided by 2 and that is 2.5 So, try natin Si 2.5, i-multiply mo ng 2, that is 5 Dito pa lang, ramdam mo na na si 12.5 versus sa 5 Balik kong limang, limang 2.5. That is 12.5. So, ramdam mo na yung pattern. Okay? Or, mag-divide ka ng 12.5 divided by 5, that is 2.5. 5 times 2.5, that is 12.5. So, obvious na yung pattern. Itry natin sa next kung ganun pa rin ba. 12.5 times 2.5. Oops. And that is 31.25. Isa-isahin natin para klaro sa inyo. 12.5 tapos 2.5. This is 25. 10 tapos 10, 11, 12. Carry 1. This is 1 times 5 equals 5 plus 1 equals 6. Next. 2. Dalawang 12.5. So, that is, this is then 25. Okay? So, i-add mo yan siya. By the way, minsan kasi may magko-comment kung paano nyo ginawa. Multiplication lang naman to. Meron tayong separate video about uh, mga multiplication sa decimal numbers. So, i-add na natin yan. This is 5, 2, tapos 11, 31. 1, yung... Number ng, sa, tawag nito, yung mga decimal niya ba? Dalawa lang yan. 1, 2. So, that is 31.25. Tama. Erase muna natin ito. So, ito na yung uh, pattern niya. Nag-multiply ka ng 2.5. Therefore, yan din ang gagawin natin sa 31.25. Mag-multiply ka rin ng 2.5. 31.25. Times 2.5. Okay? This is 25. Isa-isahin natin. Okay? This is 5 times 1 equals 5 plus 1 equals 6. This one is 15. 50 tapos 62. Okay? I-add mo yan siya. 5, 2, 11, carry 1. This is 8, 7. Ang decimal niya, i-count mo. Yan, 1, 2, 3. Tatlo, 1, 2, 3. So, ang sagot ay 78. Dito natin sulat, 78.125. Ito na yung sagot, 78.125. Kapag mga ganito or anything about mathematics, wag na wag niyong i-memorize yung sagot. Kundi yung paraan kung paano siya sagutin or yung mga tips natin, yung mga pattern, bali ang i-master nyo.